Bienvenue dans Talk Afrique sur Median TV Afrique. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro. Il sera essentiellement question de la politique africaine, de l'administration Trump, l'actuel locataire de la Maison Planche. S'intéresse-t-il réellement à l'Afrique Ce qui est sûr, Donald Trump a reçu pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir pour une visite officielle aux dirigeants d'Afrique subsaharienne. Il s'agit bien sûr du président nigérian Mohamedou Bouhari qui a été donc reçu le 30 avril dernier à la Maison Blanche. Blanche, deux sujets étaient à l'ordre du jour, l'économie et la lutte contre le terrorisme. Une visite inscrite, il faut le préciser, dans l'agenda de Donald Trump depuis 2017 pour décrypter les véritables enjeux. L'intérêt de cette visite de Mohamedou Bukhari aux États-Unis, je reçois sur ce plateau Ali Faranga, il est expert en sciences politiques, spécialiste des questions américaines. Ali Fari, bonjour. Bonjour, M. Javon. Avec nous également sur ce plateau à Sansan, analyste politique, mais également directeur de publication de Rémi Quotidien. Merci Hassan d'être avec nous. Bonjour Diallo, merci. Merci donc d'être avec nous. Ali Fari, le président de la première puissance mondiale qui reçoit le président du pays le plus peuplé d'Afrique. Qu'est-ce qui explique selon vous cette visite de Mohamedou Bukhari aux états unis euh, je vous remercie M. Diallo, je voulais euh, saluer la présence de mon grand frère Hassan Sambou, qu'on suit avec beaucoup de fierté et euh, euh, exprimer mon souhait et mon plaisir de partager avec lui ce plateau. C'est vrai que la question principale qu'on se dit c'est que pourquoi le Nigeria Mais pour comprendre cela, il faut comprendre qu'en politique étrangère, les choix s'obéissent à deux fonctions. What is at stake Qu'est-ce qu'il y gagne on sait que sur le plan économique, le Nigeria est certes la deuxième puissance économique derrière l'Afrique du Sud, mais tout le monde sait que l'enjeu, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Or, l'Amérique s'intéresse à deux choses, à l'économie et à la prévention et à la lutte contre le, euh, lutte contre le terrorisme. Et dans cette affaire, le Nigeria est aujourd'hui choisi parce que, un, c'est le pays qui est le plus peuplé avec la plus forte menace islamique que nous avons, première chose. Deuxièmement, c'est tout simplement la deuxième économie la plus importante. Alors cela, compte tenu du fait que vous savez que l'Égypte n'est ne pas considérée sur le plan géostratégique comme un pays africain, mais comme un pays du, 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 moins, du, du Middle East, du Moyen-Orient. Donc ce qui fait que euh, le Nigeria aujourd'hui joue un rôle extrêmement important et a une menace réelle du tourisme avec sa forte communauté musulmane dans le nord du pays, ne peut pas être négligé. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est que entre euh, les initiatives du Nigeria, avec la supervision de son allié tchadien, qui a la plus grande force militaire en Afrique et qui parvient même à régler la question des infiltrations de Boko Haram jusqu'au Cameroun, est-ce que ça n'allait pas être plus stratégique d'impliquer un peu le Tchad qui, même si ce n'est pas, pas une puissance économique, est aujourd'hui à la plus grande armée. C'est la première diplomatique entre le Tchad et les États-Unis sont minés par ce déclin migratoire de Donald Trump qui visait hein, notamment le Tchad. Et vous l'avez dit, et beaucoup d'autres choses. Mais autre, on peut reprocher plus de choses au Nigeria qu'au Tchad sur ces questions-là. Mais donc, dans ce processus de sélection des, du, 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 du pays euh, euh, africain à choisir en visite entre guillemets officielle, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de politique étrangère de Trump, mm -hmm. euh, politique étrangère africaine pour Donald Trump, pour cette administration, l'Afrique n'est pas importante pour eux économiquement. Elle est juste un moyen de prévenir ce qui peut être une menace en Afrique en bloquant, comme on le dit, en métaphase, c'est-à-dire au Nigeria, la menace qui peut y être. Donc c'est pour voir. Qu'est-ce que le Nigeria peut faire et comment l'Amérique peut aider le Nigeria à traquer et à tuer les terroristes dans le sol africain afin que la menace ne puisse pas atteindre l'Amérique Je crois que c'est l'une des simples enjeux les plus importants. Parce que l'habitude au temps du président Obama et au temps des présidents démocrates, parmi les critères de choix et de recommandations que l'ambassade, les télégrammes font au département d'État pour que le président puisse décider, il y a la question des droits de l'homme, il y a la question de la démocratie. Or, sur cette question, les républicains, s'ils sont au pouvoir, ils ignorent ces aspects parce que ce n'est pas important. Et ils, 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 ils ne pensent pas que ce critère est important dans le choix. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on vous voyez que quand ils sont au pouvoir, ils préfèrent même s'allier avec un dictateur africain ou arabe plutôt que de créer les conditions démocratiques. Donc, en résumé, peut-être la menace terroriste islamiste et la taille du Nigeria 
économiquement, démographiquement, est l'une des raisons qui font que le président Bouhari a été, que le Nigeria a été choisi. Alors, Hassan, Bouhari, en visite aux États-Unis, a seulement moins d'un an de la présidentielle au Nigeria, candidat à sa propre succession. Quels sont, selon vous, les véritables enjeux de cette visite du président nigérien aux États-Unis Merci, Diallo. Je viens pour, pour l'occasion pour euh, saluer mon ami Alifal. C'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, Bukhari est parti rencontrer Trump. Il était grand temps, on va dire, <rire> du côté des Africains. Parce que justement, on n'avait pas vu de rencontre de ce genre depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui est important, c'est que Rex Tillerson a été débarqué alors qu'il était en pleine tournée africaine. Ça a été... Nigérien. Oui, au moment où il avait justement cette déclaration que vous savez sur les états de mer de parlant des états africains et également des états de, 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 de comment dire d'Haïti. Donc quelque part je pense qu'il était temps symboliquement et pour moi c'est simplement symbolique parce qu'en réalité c'est vrai que Ali l'a dit il n'y a pas une vraie politique africaine de Trump il c'est pas une priorité l'Afrique mais les Américains sont là ils sont là parce qu'il y a Afrique comme il ne faut pas oublier là le commandement militaire comme, qui est basé à Stuttgart en Allemagne parce qu'aucun pays africain ne voulait accueillir Africom. Mais il y a également ces manœuvres, vous savez, dans le cas d'Africom, les Finlock, les, 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 ces manœuvres militaires qui sont souvent organisées, tout récemment on en a organisé ici, dans les zones. Et donc euh, il y a le Niger où il y a une forte présence des militaires américains au Niger et qui participent, ne serait-ce que du point de vue renseignement, dans le conflit au Mali, etc., dans le Sahel. Donc, les, les, les Américains sont là. Et il y a la bataille contre la Chine sur le plan économique aussi, euh, pour le contrôle des matières premières. Cette bataille qui a coûté certainement cher à notre ancien ministre Chateyan Gadio, qui est aujourd'hui confiné là-bas aux États-Unis dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, vous voyez, l'Afrique est un enjeu, certes, mais Trump s'inscrit dans une dynamique de populisme que, que vous savez, et c'est la, la mode il a voulu casser euh, et faire essouffler l'Obama quelque part euh, faire disparaître les effets de, de cet Obama là et en s'inscrivant dans une dynamique de populisme c'est pour donc, ça qu'il a si, si on vous comprend bien euh, du populisme ce qui euh, donc explique euh, d'une part euh, cette volonté de à ignorer, à ignorer, à ignorer, à ignorer. c'était même la vente d'une douzaine d'avions militaires que aujourd'hui il y a l'enjeu refusé c'est bien cela il y a l'enjeu économique euh, le contrat a été signé sur le, la les, 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 les avions pour le Nigeria. Obama l'avait refusé, mais Trump l'a accepté. Bon, même si Bouhari ne s'était pas déplacé aux États-Unis, le contrat aurait pu être scellé correctement. Mais je dis, la visite a un aspect symbolique. C'est simplement une façon, peut-être, de, de, euh, de décrisper ces relations entre l'Afrique et Trump qui, sont, qui se sont vraiment dégradées au fil des semaines, au fil des mois. On l'a vu, on l'a senti. Mais les Américains sont toujours là. Il y a une politique américaine qui est là, que euh, Trump n'a pas modifié. Il n'a pas fait disparaître Africom alors qu'il s'agit du commandement militaire unique dans l'histoire du monde. Un commandement militaire de notre pays pour d'autres pays. Ça, c'est unique dans l'histoire du monde. Et Trump n'a pas fait disparaître tout cela, les manœuvres continues, les, 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 les actions, les, les, je ne sais pas moi, les, ce qui est sur le plan économique également, les investissements. Les Américains sont en train d'investir en Afrique. On sur le plan économique. Voilà. voilà. Et, et je pense que rien n'a changé à ce niveau, absolument rien. Mais, mais Trump fait, fait semblant d'ignorer et même de mépriser l'Afrique. Et je pense que cette visite est simplement une façon d'apaiser un peu la tension. La politique étrangère américaine qui ne change pratiquement pas, quelles que soient les administrations qui se succèdent à la tête de la Maison Blanche, mais à vous entendre parler ou à travers ce geste selon lequel les États-Unis et le Nigeria plutôt pourraient prétendre avoir ou a eu déjà ces, ces, ces 12 avions. Aujourd'hui, est-ce à travers ce geste on peut dire que Donald Trump a une réelle volonté de changer la politique américaine euh, ou la politique étrangère vis-à-vis -vis du continent africain. Parce que quoi qu'on dise, l'Afrique n'a jamais été la préoccupation ou sans des préoccupations de l'administration Trump. Effectivement, effectivement. Et je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec mon euh, grand Hassan. Parce qu'en vérité, cette visite constitue tout simplement à réparer les dégâts. Après la déclaration les sur l'Haïti, réparer les dégâts, mmh. puisque Trump est connu comme quelqu'un qui ignore carrément mmh. les Africains ou qui ne semble pas être aimé. Les Africains, dans son propre pays, il n'aime pas les, les, les Noirs américains, il n'aime pas les Mexicains et il n'aime pas les Asiatiques. Donc c'est le WASP. 
la white anglo-saxon tradition donc c'est la vieille garde républicaine l'Amérique blanche conservatrice protestante et c'est un peu ça et ce qui explique d'ailleurs que la dernière fois devant le National Rifle Association l'association des porteurs d'armes il a dit que pour encourager la volonté de port d'armes, pour dire qu'il aurait suffi que quelqu'un d'entre vous soit à Paris avec son arme pour que les dégâts allaient pas. Voilà cette mentalité, cette manière de faire. Que nous, dans notre logique et notre logique franco-romaine, qu'on considère comme la faillite de l'État parce que la sécurité dans nos pays est exclusivement gérée par l'État. Donc Trump a voulu peut-être faire du semblant pour montrer que je dois me repentir, mais dans cette affaire, moi, ce que je gagne, c'est de chercher à ce que la menace terroriste puisse être liquidée à travers cet accord militaire, les armes, comme je l'ai dit, dans le sol africain. Je bloque les choses en métaphase. J'aide le Nigeria à mieux combattre l'islam et l'extrémisme parce que dans leur mentalité, ce sont eux la plus grande menace pour l'Amérique. Et l'expérience de la Somalie est là. Et comme vous l'avez dit, la politique américaine peut ch ch à changer fondamentalement avec le président George Bush depuis le président Clinton, avec, les, MC, avec les, les initiatives du président Bush, parce que chaque président vient quand même prendre des initiatives pour l'Afrique. Bush, on l'a vu avec le sida et le malaria, on l'a vu avec Obama avec la question du leadership, mais avec Donald Trump, c'est dit « don't ask, don't tell » n'en parle pas, mais il ne fait rien aussi. Donc, il laisse les initiatives, les, les, ce qui existait, exister, mais il n'a pas pris d'initiative forte pour changer les choses. Or, en tant que président républicain, qui est soucieux de ce qu'il appelle la sécurité de l'Amérique et de l'Israël, il devait au moins prendre un certain nombre d'initiatives militaires ou bien d'armement de nos pays pour les permettre, en tout cas au moins, de bloquer la chose euh, en métaphase, comme on le dit. On a rappelé l'expérience de son secteur d'État, Rick Tillerson, et qui malheureusement a été humilié. Mais c'est ça, c'est ça l'administration Trump. Maintenant, dans cette affaire, qu'est-ce que Buhari y gagne comme candidat à la présidentielle et à son avis, il de l'insigner. Le Nigeria est un pays spécifique, divisé ethniquement et géographiquement. Les musulmans sont au nord et les chrétiens sont au sud. Et religieusement. Et religieusement. Bouhari est un musulman. On a entendu le président Obasanjo dire clairement qu'il lui demande de ne pas se représenter. Tout le monde sait que son état de santé est un peu fragile. Mais malgré tout ça, il se considère comme quelqu'un qui doit continuer à perpétuer ce qu'il appelle peut-être le retard des musulmans au pouvoir. Ce qui est sûr, il va gagner les pays du Nord, les pays Aoussa, les pays musulmans. Mais dans cette affaire-là, euh, être reçu par, la, par le président Donald Trump va lui permettre un peu de donner du vent en poupe à sa campagne et à sa coalition. Mais également avec la lutte, parce que le Nigeria est un pays qui a connu euh, 9 ans de euh, terrorisme avec euh, le groupe terroriste Boko Haram, euh, le, les États-Unis qui s'activent dans ce domaine. À ça, au-delà des aspects sécuritaires, les deux États, les deux dirigeants ont également évoqué les questions économiques. On se souvient tout récemment de Donald Trump qui a clairement indiqué que l'Afrique à un euh, potentiel énorme commercial, un continent avec la prédominance des Chinois. Aujourd'hui, cette déclaration de Trump, s'il faut lire entre les lignes, est-ce à dire qu'il est en train de vouloir euh, réinventer ou imposer cette politique de domination commerciale en Afrique ou pour reconquérir la place de premier plan euh, de partenaire commercial euh, où la, la Chine l'a détrôné depuis plus de 5 ans Absolument, je pense que les États-Unis vont revenir, en tout cas vont continuer leur politique euh, d'imprégnation, leur politique d'envahissement, entre petit peu, entre guillemets, parce que comme l'ont fait les Anglais, les Français, et voilà, euh, ils ne vont pas laisser le terrain aux Chinois, c'est très clair. Ils ne vont pas laisser le, ter le terrain aux Chinois euh, parce qu'il y a les ressources premières, euh, matières premières. Tout le monde en a besoin, surtout les États-Unis. Euh, C'est vrai que la Chine en a besoin actuellement avec beaucoup de contrats partout, surtout dans des pays environnants comme la Guinée où on a vu des contrats extraordinaires signés avec la Chine. Mais les Américains ne vont pas laisser se laisser faire. Et je pense que tout, tout le travail qui est en train d'être fait, c'est dans ce sens-là. Et c'est un peu euh, euh, sous le couvert de la politique sécuritaire, là où on sait qu'il n'y a pas grand-chose, hein, <rire> sauf des entraînements par-ci, par-là, qui ne montrent pas leur efficacité. L'Afrique comme n'a pas montrer véritablement une véritable efficacité sur le terrain. Euh, le Mali, euh, c'est qu'il est fragilisé sous tutelle internationale pratiquement. Mais 
les Américains, sous couvert justement de cette politique sécuritaire, sous couvert de, de tout cela, d'imposer de, 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 la démocratie, de promouvoir la démocratie dans le cadre de structures classiques comme les CID, comme des structures comme ça, continuera bien sûr à s'implanter, à négocier des contrats comme il a fait avec le Nigeria. Il le fera avec d'autres pays et je pense qu'il fera aussi d'autres contrats assez intéressants dans ce sens parce que c'est un peu la, la, la nouvelle donne. Voilà. Euh, depuis depuis, c'est pas seulement avec Trump. Trump n'a rien changé. Il va simplement continuer, continuer à, à faire ce que les autres ont fait. Les Bush, les Clinton, les Obama. Et véritablement, et c'est sous le couvert de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, mais aussi de la question sécuritaire, ils vont essayer simplement d'imposer un tout petit peu un dictat économique, en quelque sorte, si vous voulez. Le, à, voilà. Alors, euh, Ali, on a vu que Trump a axé sa principale politique étrangère sur la lutte contre le terrorisme. Alors, en Afrique, finalement, Buhari, en rendant visite à Obama, qui est candidat à sa propre succession avec les réformes agricoles au Nigeria, qu'est-ce qui il peut gagner concrètement de cette visite avec euh, Donald Trump Vous savez, tout chef d'État qui... africain qui cherche une réélection, surtout qui sont généralement dans leur dernier mandat, veulent donner des garanties qu'ils qu ont la légitimité au niveau international d'abord, et que cette légitimité peut-être va les permettre d'accélérer le momentum au niveau de leur propre pays. En tout cas, c'est mieux d'être reçu par le, le, le président des États-Unis, d'être reçu par le président de la Chine, le président de la France, à la veille ou à moins d'une année avant son élection, pour régler au moins la question de la légitimation du pouvoir, ne serait-ce qu'au cas où, par exemple, l'élection se passe et qu'il y ait des contestations, ils peuvent dire au moins que voilà, je peux m'appuyer sur certains partenaires. De ce point de vue, Bouhari, véritablement, il gagne beaucoup. Parce que vous savez, aux États-Unis, l'Amérique a le plus, la plus forte communauté d'immigrants éduqués africains, c'est les Nigérians et ensuite les Kenyans. Et vous savez que ça peut se comprendre parce que nos pays sont un peu considérés comme le précaire français. Et aussi longtemps que l'Amérique s'entend avec la France, il ne va pas se mêler des affaires ou des pays francophones. Il va essayer de gérer ce que la Grande-Bretagne est en train de laisser. Et c'est pourquoi, même si vous voyez, comme l'a dit Hassan, dans le souci de, de, de bataille de repositionnement avec la Chine, ils vont essayer de mettre l'accent dans ces pays anglophones qui sont généralement dans les pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et ensuite une partie de l'Afrique euh, de l'Ouest. Mais le Nigeria, euh, Buhari, euh, comme vous l'avez dit par rapport à votre question, gagne beaucoup dans, ce, dans cette affaire-là. Gagne, gagne beaucoup parce que ça va lui permettre, parce que la perception que les gens se font au Nigeria comme aux États-Unis, c'est que les républicains sont plus enclins à favoriser des candidats sérieux qui viennent du sud qui sont chrétiens parce que au delà des prises de position aux états unis il y a les lobbies évangélistes qui sont extrêmement puissants pour influencer les politiques étrangères ces lobbies évangélistes sont généralement favorables aux communautés chrétiennes et investissent beaucoup de milliards à construire des églises et à les construire donc Bouhari peut cacher le fait que officiellement c'est pas l'homme que les américains abattent pour ne pas dire que c'est il a leur caution parce que s'ils ne le faisaient pas Quelqu'un comme Oba Sanjo, dont la coalition récemment vient de... Euh, une, ce, ce miracle de coalition est en train de se constituer euh, autour de lui, même si ce n'est pas probable qu'il soit le candidat. Ceux-là pouvaient véritablement utiliser leur influence dans le, dans, dans le monde pour avoir une candidature soutenue par les puissances occidentales avec qui ils partagent au moins la solidarité religieuse, le christianisme. Donc c'est une stratégie qui est bonne pour Buhari d'être le premier chef d'État africain, musulman, reçu en visite d'État. Et je crois que c'est pour cela que quand même ça peut être quelque chose qui est important pour lui. Mais ce que je regrette un peu, ou bien ce que je déplore, c'est que de plus en plus, même au niveau de notre sous-région, le Nigeria s'isole de toutes les initiatives qui est en train d'être prise mm -hmm. sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Merci. On l'a vu récemment avec l'Union africaine sur la question Merci. de la monnaie unique. Donc, un leadership s'affirme. Mais de plus en plus, avec Bouhari, on sent que le Nigeria s'isole un peu dans cette nombre d'initiatives de leadership et je ne sais pas si cela sera de nature à, à lui apporter porter préjudice ou pas. C'est vrai que le, le Nigeria a suspendu ou n'a pas encore fait, ne fait pas partie des 40, plus d'une quarantaine de pays qui ont signé ou adhéré à la ZLEC, la zone de libre échange continental. Mais par contre, Bouhari qui rend visite au président des États-Unis, euh, Donald Trump, qui entend donc, qui a signé un certain nombre d'accords. La question que j'ai envie de poser est-ce à dire que euh, la volonté politique 
de Donald Trump, même s'il ne l'avoue pas explicitement, est d'une façon de limiter ou de lutter contre l'influence chinoise sur le continent. Absolument, absolument. Vous vous, vous rappelez, je ne sais pas, il y a quelques jours, quelques semaines, une base américaine a été installée au Ghana. Et ça, les Ghanais sont sortis dans la rue pour, pour manifester. On, au Sénégal, on a signé des accords de, défense, des accords de défense avec la possibilité d'implantation d'une base. Hein. Donc, quelque part, il y a les gens continuent dans cette dynamique. Et je crois que le Nigeria est, dans, dans, euh, est ciblé par les États-Unis dans ce sens-là aussi, parce que c'est un géant. Il se suffit à lui-même un tout petit peu, parce qu'il y a un marché énorme. C'est une fédération. <rire> c'est un très, très grand pays face, et qui se suffit un peu. Il a sa monnaie, il a bâti son économie. Les gens ont un sens de, des affaires qui est extraordinaire. Donc, ils profitent de tout ça. Ils ne veulent pas du tout euh, remorquer aussi certains pays africains à la traîne. <rire> Donc, je pense que c'est ce qui s'explique ce également leur démarche. Mais, mais dans tous les cas, c'est vrai que la Chine est une menace pour les, pour les pays occidentaux, y compris pour, pour les États-Unis. Et donc je pense que si celui qui contrôle l'économie risque de contrôler le reste, et la Chine, pour le moment, ne s'implique pas dans les affaires politiques, parce que c'est une ligne qui est observée. Mais, mais d'ici 2020-2030, c'est clair que la, la Chine va changer un peu de stratégie pour s'impliquer dans les affaires politiques. À partir de ce moment-là, ça risque de chauffer. Donc en attendant cela, les Américains ne vont pas laisser les Chinois contrôler toute l'économie. Ça, ça posera problème. Les infrastructures, les, les marchés euh, de travaux publics, euh, les marchés de matières premières, tout cela, je pense qu'ils sont en train de se battre pour limiter le maximum possible l'influence chinoise. Et ça, c'est très clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Français, les Anglais, lui laissent de la place. Vous voyez, euh, lui laissent de la place. Parce que si vous ne laissez pas euh, de la place aux Américains, vous, le, vous risquez d'en laisser pour les Chinois. Or, les Français, par exemple, dans des, dans des États comme le Sénégal, euh, préfèrent laisser la place aux Américains que de laisser la place aux alors, euh, comment comprendre cette attitude de Donald Trump qui entretient euh, des relations peu tendues avec certains pays africains et qui courtise de, parallèlement euh, le Nigeria considéré comme le pays euh, le plus euh, vaste, le plus peuplé euh, d'Afrique et qui s'isole de plus en plus dans l'espace sous-régional Comment expliquer euh, cette démarche de Donald Trump mais également du président nigérien Je crois que cette démarche s'explique par un mot que je peux et un mot seul le réalisme mmh. la réelle politique mmh. c'est pas évident que, euh, que, que Donald Trump avec euh, si tu analyses un peu son environnement immédiat sa fille qui est juive qui est euh, son beau frère euh, qui est pro-israélien je pense pas que Donald Trump et son administration aiment les musulmans, je ne le pense pas donc c'est le réalisme le réalisme c'est quoi, c'est de dire que moi Donald Trump, même président des états unis je suis en train de m'isoler au niveau international il l'a montré avec ses alliés européens, qui sont ses alliés traditionnels. Il n'est pas d'accord avec eux sur l'accord avec le pétrole. Donc, il est en train de s'isoler pour se limiter à travers ce qu'on appelait les trois îles. L'île australienne, les alliés traditionnels, l'île britannique, l'île australienne et l'île américaine. Maintenant, en se limitant avec, en ayant des problèmes avec une bonne partie de ses alliés, y compris l'Angleterre, il peut trouver un bon raison de trouver aussi un président qui est en train de s'isoler mais qui partage avec lui un peu la langue et, et les, les valeurs anglo-saxonnes entre guillemets. Donc sur cet aspect-là, euh, ça peut se comprendre. Mais il faut aussi comprendre que par analogie à euh, Lénine qui disait pendant la guerre froide que qui tient les aires tient l'Afrique. Mais maintenant, la donne c'est qu'avec ces 100 millions de personnes, cette, sa population musulmane prétorique et qui n'est pas sous l'autorité des chefs religieux comme dans certains pays, la menace vient du Nigeria. Donc la vérité c'est que le Nigeria et les États-Unis sont en train de se dire qu'il y a un glissement sémantique de l'enjeu stratégique du Zahir des années 60 vers le Nigeria aujourd'hui. Donc il faut véritablement tenir le Nigeria pour tenir l'Afrique. Il, si on veut régler la question sécuritaire, la question du terrorisme, il va falloir effectivement armer, aider le Nigeria à s'armer militairement et euh, à partir de là-bas maintenant, créer des cadres de convergence avec les autres alliés, les pays francophones, dans le cadre de, de schémas comme on l'a vu, le G5, qui puisse permettre de contenir la menace. Parce qu'il faut qu'on l'accepte. Euh, le Nigeria est incontournable dans ce processus. Le Nigeria intervient même militairement pour aider le Cameroun avec la complice du Tchad. Donc, véritablement, c'est une question de réalisme. 
je suis obligé de passer par toi, je vais t'aider à combattre le problème que j'ai au niveau de l'Afrique, la question du terrorisme. En attendant, comme l'a dit Hassan, sur les autres initiatives économiques, il sera en accord avec ses alliés traditionnels pour que l'économie puisse continuer à prévaloir. Mais l'enjeu en Afrique, c'est le terrorisme, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est ce qui intéresse l'Amérique de Donald Trump, c'est pas autre chose. Très rapidement, parce que nous sommes arrivés à Je préciser que pour Buhari, il, il n'est pas forcément en bonne posture par rapport à la présidentielle de 2019, parce que quand même il est vieux, avoir été président déjà en 83, vous imaginez, il a été président en 83, 83, 85, avant de revenir vraiment être président, tant ans plus tard, il y a l'âge, il y a la santé, et il y a l'aspect, l'échec par rapport au, au, à Boko Haram, les lycéens de, de Chibok, la moitié n'est pas libérée, par rapport aux promesses, il avait dit qu'il allait détruire Boko Haram, Boko Haram est encore là, assez puissant, donc je pense qu'il y a des échecs à ce niveau-là. Et quelque part aussi, malgré tout ce qu'il est en train de faire, il pourrait perdre le pouvoir. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce numéro Ali Faringaï, expert en sciences politiques, également spécialiste des questions américaines, avec nous également Hassan Sam, analyste politique et directeur de publication de Remi Quotidien. Merci également à vous d'avoir été les nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles à cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de Médion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Thank you.